ക്രിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ടൈമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിക്കാം പിന്നെ ഷോർട്ട് എസ് പഠിക്കാം പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് ലേണിംഗ് സ്ട്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പഠിക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിക്കുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാരി ായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിനി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ത്രീ മാർക്കായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനുകളൊന്നും വരാറില്ല ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഷോർട്ട് എസ് എയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകളൊന്നും ഇല്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഫിന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കും ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും വരയ്ക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ത്രീ മാർക്കായിട്ട് വരാം അനലൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് to obtain the better understanding of firm position and performance adayid financial statement analysis nu parayunda or process aanu endu process aanu financial statement ile component parts galde relationship evaluate cheyan vendiyitte angane evaluate cheyidu kaynna nammude firm inde position allenge performance namukku manasilavanayitte help cheyunu appo ee oru analyzing financial statement analysis nu parne kaynna adu oru process aanu endu process aanu financial statement ile component part galde relationship evaluate cheyan vendiyittulla oru process angane nammal aa oru relationship evaluate cheyidu kaynna namukku adu valike firm inde performance um position um കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പഠിക്കാം ദെൻ അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഇത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ സെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ്
ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസിനെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്താണ് ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് ഷോർട്ട് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം മൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അനലൈസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ കാണാറുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടിലും വെർട്ടിക്കലും പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേമും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആർ അനലൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലത്തെ ഇപ്പം നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യണേനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡൈനമിക് അനാലിസിസ് ദെൻ അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൻ അനാലിസിസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ വെർട്ടിക്കലിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വാരിയസ് ഐറ്റമുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് അനാലിസിസുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത പഠിക്കേണ്ട ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പയർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഫോർ ടു ഓർ മോർ ഇയേഴ്സ് അതായത് രണ്ടോ അതിന് കൂടുതലോ ഇയേഴ്സിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കൂടുതൽ മീനിങ്ഫുൾ ആവുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ ഒരു ആബ്സൊല്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കാണിക്കുക ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻ്റർ പീരീഡ് അനാലിസിസ് അപ്പം എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പഠിക്കുക രണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ഇയേഴ്സിലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റകൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സൈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ദോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ടേക്കിംഗ് സം കോമൺ ബേസ് ചില കോമൺ ബേസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില കോമൺ ബേസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചില കോമൺ ബേസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ പറയാം ജനറൽ ടെൻഡൻസി എന്നാണ് പറയുക ഇനി ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇയറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസിൻ്റെ ജനറൽ ടെൻഡൻസികൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ജനറൽ ടെൻഡൻസി അനലൈസ് ചെയ്യണേനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ത്രീ മാർക്കായിട്ട് പ
Calculation of Ratios, Comparison of Ratios, Interpretation of Ratios. So, what is the ratio analysis? And here is the step of the step. Then, we will answer the answer. Then, we will answer the question. What is the liquidity ratio? The liquidity ratio is used to measure the liquidity position or short-term financial position of a firm. One firm is the short-term financial position. And the liquidity position is measured by the ratio of the ratio. Liquidity Ratios என்ன வரையின்னது நியாவிரு Liquidity Ratios highly use இன்னது Creditors Commercial Bank இங்கின்னில் வருக்கு Short Term Creditsகளை பிரவாய்டியாம் இந்தியட்டான் இயுரு Liquidity Ratio use இன்னது என் important ஐட்டில் Liquidity Ratios அனு Current Ratio, Quick Ratio, Super Quick Ratio இங்கின்ன விருபாடு important ஐட்டில் Liquidity Ratios இந்த அப்பு எந்தான் Liquidity Ratios இந்த வடிக்கியா, அப்பு important ஐடில் liquidity ratio, current ratio, QQ ratio, super QQ ratio, அப்பு இதுக்கு எந்தான் வடிக்கியா, அப்பு செல்ல தில் இதில் current ratio கேக்கு problem வெரிந்து, அப்பு நம்மலாது problem வீடியோல் அது ஜெஸ்டு உந்து பரந்து நராம் பாக்கில்லா, ratio குலக்கு எந்தானல் நீங்கள் படிக்கியாம் பட்டுன்னாரானுங்கள் Vocês 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 இன்வெஸ்டு செய்துகையா, ஆ பிரம் இந்து பிரதியுசிக்கியும் ஆ இன்வெஸ்டு இதை மாண்டினு எந்தங்களும் return கிட்டுந்து என்ன பிரதியுசிக்கியும் அங்கனு நம்மல் இன்வெஸ்டு இந்தை மாண்டினில்லா கிட்டுந்த return யானு நம்மல் return on investment என்ன வரையின்னது அப்பா ஒரு return on investment கண்டுபிடிக்கியானில்லோ Vocês paths
റിട്ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് റേഷ്യോസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം ചിലത് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അടുത്ത പാർട്ട് ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകളോ സജഷൻസോ